Comisario Mayor Gustavo Navarrete, el miércoles se produjo un accidente de tránsito sobre autopista a la altura de Teobal. Sí, efectivamente, aproximadamente 16, 30 horas, eh, somos anoticiados por el, la central 911 que ingresa un llamado dando cuenta de un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura del puente de Teobal aproximadamente, eh, en sentido Buenos Aires-Rosario, el carril ese. Eh, mencionan que intervino en, en un vuelco de un sandero una Ferrari de color roja, por lo cual las unidades en servicio, comando radio eléctrico y comisarías eh, se abocan a la procura del mismo, eh, logrando darle eh, la demora aquí en la ciudad de Villa Constitución, eh, frente a la panería veneciana. Eh, el mismo se trata de una persona de 79 años de edad eh, que conducía una Ferrari Testa Rosa F110. Eh, bueno, se, se consulta en el lugar del accidente con personal de, de Teobal si efectivamente había eh, resultado involucrado una Ferrari, tal como el llamado 911. Y sí, de las declaraciones de las víctimas desprende que había estado involucrada por lo cual se le da intervención al Ministerio Público de la Acusación, se traslada todas las actuaciones a la Comisaría 13, de ahí se radica una nueva consulta con la Fiscalía y se ordenan eh, las tareas de rigor, eh, pericias técnicas mecánicas de, de los vehículos y análisis de sangre para, para la, ambos conductores. Bien. En realidad el vehículo Ferrari no tuvo intervención, no tuvo roces con el sandero que volcó. Y con certeza no te lo puedo decir, eh, de las declaraciones se desprende eso, eh, vos lo decís por el tema del, del video que está circulando. Igualmente de, no, no, no se ve claro en el claro. video, eh, son, que es materia de investigación pericial, digamos, la, de las pericias técnica mecánica que te mencioné, se va a desprender si hubo algún tipo de roce o una mala maniobra. ¿Cuántas personas viajaban en el sandero? En el sandero cuatro personas. ¿Cuál es su estado? Eh, lesiones leves, solamente la, la acompañante, la mujer del, del conductor, eh, presenta una fractura. ¿Y el conductor de, del sandero pudo eh, determinar, pudo comentar eh, qué le llevó a que perdiera el control del vehículo? Bueno, todo eso ya está en, en poder del, del Ministerio Público de la Acusación, ellos van a determinar, eh, tanto las declaraciones como las pericias, ya están en poder de ellos y ellos van a determinar cuál fue la mecánica de, del accidente en sí. ¿Y cuál es la situación del conductor de la Ferrari? Eh, se los notifica de un hecho de lesiones culposas graves en accidente de tránsito. ¿De dónde es oriundo? De San Lorenzo, la localidad de San Lorenzo. ¿Y las personas que viajaban en el sandero? De provincia de Córdoba. En otro orden, comisario, se logró la detención en jurisdicción de Pavón de una persona sobre la cual pesaba un pedido de captura. Efectivamente, eh, anoche, bueno, en horas de la madrugada, se da cuenta a través de un llamado del 911 eh, que había una persona en la, en la plaza de Barrio Mitre eh, 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 tirada en el piso, por lo cual personal de la, comisaría, de la subcomisaría segunda de Pavón se dirige al lugar y puede identificar a una persona. Eh, cuando se pasa por sistema eh, los datos personales del mismo, se, se, digamos, eh, tenemos el anoticiamiento de, de un pedido de captura sobre el mismo, de la UFI número 2 de la localidad de Verazategui, provincia de Buenos Aires. Bien. ¿En dónde? Un robo agravado. ¿En ¿Dónde se encuentra alojado? En el módulo de detención, eh, ya hicieron las consultas pertinentes con el juzgado requiriente, eh, en, en horas más eh, se lo van a venir a buscar para ser trasladado a dicho juzgado.